gawin yung clearing operation na ginagawa. Minsan, di ko mapaniwala ang kinaya ko yun. Nakuna mo lahat, kuya. Pero nung andun ako, iniisip ko lang, duty ko to, kaya ko to. Alagang Kapatid, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali sa TV5. Of duty na dapat ako. Aray, sabi na tayo. Sige lang, para bukas, ready na to. Ayun, kuya! Kuya, may kailangan natin sa airport. Ayun na kasi ako eh. Sige na kuya, wala nang iba eh. Kasensya ka lang, eh, biglaan eh. Okay lang, buti, nabutan niyo ako. Tara, kuya. Sige, okay. Sa news talaga, yan ang trabaho eh. Magingat! Kasama namin ngayon. Uy, si Ma'am K! Nakapwesto yung sniper naman. Hindi lang namin trabaho to eh. Itong news, kumbaga, duty. Cuti ko to. Interesting yun. Para sa iba pang balita at informasyon, mag-subscribe lamang po sa news5.com.ph because we are always on. Nagbede na ang traffic light kaya't umandar na pakanan ang patrol car na ito sa Amerika. Pero bigla itong sinuwag ng napakalaking truck. Kamusta kaya ang driver? Ang mga subalita, umbisa na. Chinese ang nagsaboy ng taho sa isang pulis, inaresto ng Bureau of Immigration. Pero gait ng kanyang abogado, illegal ang pag-aresto. Mga kandidato ng Ocho Diretso, pinakilala ng pari sa mga parokyano sa loob ng simbahan sa Naga. Re-election senators, sama-sama namang nanuyo sa mga taga-tundo. Dating presidential aide Bongo, umalma sa mga kumakalat na letrato ng mga tauhan ng DPWH na nagkakabit ng kanyang mga poster. Kote aksyon sa Makati, polis patay matapos pagbabarilin habang sakay ng kotse. At sa bisperas ng Valentine's Day, alamin ang presyuan ng bulaklak sa Dangwa. Pero ang bulaklak na usap-usapan sa social media, itong mga gawa sa pera. You elect with me as president, you must have trust in me. Kung isa bang dalawang sospek, walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakalo ka! Live mula sa himpila ng News 5, magbabalita ang hepe, Luchi Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Ilang oras lang matapos magpiyansa sa kasong direct assault, inaresto naman ng Bureau of Immigration ang Chinese na nagsaboy ng taho sa pulis sa MRT. Pero reklamo ng kampo niya, illegal ang ginawang pag-aresto. Umaksyon si Gary De Leon. Si Xiang Jiale, ang Chinese na nagsaboy ng taho sa isang pulis sa MRT. Nakapagpiyansa na kahapon si Xiang para sa kasong direct assault. Pero limang oras siyang nagkulong sa kwarto sa Mandaluyong Central Police Station. 
bago na aresto ng mga taga-immigration. Reklamo ng abogado ni Siang, iligal ang paghuli sa kanyang kliyente. Mission order lang daw kasi ang dila ng arresting officers. They tried to physically, badly remove her and I prevented them from doing it. Because that I told them, your mission order is illegal if you use that as a, as a, as a warrant of arrest. That is already, per se, that's abuse of rights. She has her basic right to know what are the charges against her and to, rep to be represented by counsel. Paliwanag naman ng immigration, inaresto si Siang dahil nasampahan na siya ng deportation case. Naging basehan daw nito ang pambabastos niya sa isang unipermadong pulis. Once po na lumabas yung charge sheet, magkakaroon po ng arrest dun sa foreign national involved. Para po after nito, tutuloy na po yung takbo ng kanyang deportation case. Once po na nasa labas siya, pwede po siyang arestuhin ng ating immigration operatives through the mission order. Nakakulong na si Sang sa jail facility ng BI sa Camp Bagundiwa. Maaari naman daw siyang umapila para makapagpiyansa habang dinidinig ang deportation case. Kung sakali namang hatulan siyang ma-deport, hindi raw ito agad ipatutupad dahil hihintayin pa ang desisyon ng korte sa kaso niyang direct assault. The concept for that is po, um, halimbawa, hatulan siya ng korte na kailangan niyang makulong, kailangan niya po munang iserve yung time dun sa kulungan before being sent out. Umaksyon, Gary De Leon, News 5. Kote aksyon ng pananambang sa isang pulis sa Makati. Sa kuha ng CCTV sa Arellano Street, makikita ang itim na kotseng minamaneo ni SPO1 Reynaldo Jimenez. Isang lalaking naka-helmet ang lumapit at saka pinagbabaril ang pulis. Agad tumakas ang gunman sakay ng motorsiklo. Nasawi naman sa ospital ang biktima. Nakatalaga si Jimenez sa warrant unit ng Makati PNP at magre-retiro na sana ngayong taon. Inaalam na kung may kaugnay ng kanyang, sa kanyang trabaho ang krimen. Inisa-isa ni Davao Mayor Sara Duterte ang magiging basehan niya sa pagpili ng Magic 12, gayong labing tatlong senatorya bolang bitbit ng kanyang partidong hugpong ng pagbabago. Ang isa naman sa mga pambato ng hugpong na si dating presidential aide Bongo umalma sa paratang na ginagamit niya ang mga tanggapan ng gobyerno sa kampanya. Umaaksyon si Del Devera. Labing dalawang senador lang ang ihahalal sa May 13 elections. Pero ang hugpong ng pagbabago party ni presidential daughter Sara Duterte, labing tatlong kandidato ang ine-endorso. Lahat ng pangalan pasok sa sample ballot na ipinamimigay ng partido. Una nang nagbabala ang komilek na magiging invalid ang boto kapag sumobra ang shade sa balota. Kaya sabi ng presidential daughter, bahala na ang taong bayan na mamili sa kanilang slate. Kung ako pipili ng 12 track record, at uh, pangalawa kung ano yung sinasabi niya na gagawin niya uh, sa Senado para sa pagunlad ng ating bayan. And then uh, pangatlo, of course, yung uh, pagsuporta niya sa administration ni President Duterte. Kaya ang kanilang mga pambato, kanya-kanyang bida ng mga panya sa bataan. Si Ilocos Governor Amy Marcos, gustong palawigin ang termino ng incumbent barangay officials sa anim na taon mula sa tatlong taon. Ang dating political advisor na si Francis Tolentino, nagpasari naman sa kandidatong nagsabi na ekonomista ang kailangan para umunlad ang bayan. E pero yung isang komersyal na napanood ko, isang taon lang daw ang kailangan, ekonomista, hindi po totoo yun. Si dating Senador Bong Revilla naglabas ng sama ng loob sa pagkakakulong ng tatlong taon dahil sa pork barrel scam. Muli namang isinulong ni dating presidential aide Bongko ang malasakit centers para sa mahihirap. Pero itinanggi niyang ginagamit ang pondo ng gobyerno para rito. Pumalma rin siya sa mga kumalat na litrato ng ilang tauhan ng DPWH na nagkakabit daw ng mga poster niya. Common sense na po yun na wala pong maguhuto sa DPWH na ilagay. You may ask the DPWH kung... Baka tinanggal po nila. Bukas sa Pangasina naman, manunuyo ang partido. Umaaksyon, Dale Devera, News 5. Nakumpleto ng ocho derecho sa pangampanya sa baluarte ni VP Lenny Robredo sa Naga City. Kabilang din sa pinasok ng grupo ang isang simbahan. Umaaksyon si Jenny Dongon. Sa loob ng San Antonio Parish Church sa Irigaca, Marinisur, isa-isang ipinakilala ni Monsignor Nono Sanyada ang mga kandidato sa pagkasenador ng Ocho Diretso. Pero agad nilino ng oposisyon na nagpunta sila sa simbahan para lang magpabasbas. Wala rin daw misa ng ipakilala at magsalita sa harap ng ilang parokyano. Nagpaliwanag din ang Muslim na si Samira Gutok sa pagpasok sa simbahang katoliko. After 
300 years nang hindi pagkakaintindihan, Sir Monsignor, ng Muslim at Kristiyano. Pinipilit ko po na sabihin, iisa lang ang Pilipino. Walang bahid na hidwaan. Sa unang pagkakataon naman, nakompleto ang otso diretsyo ng humabol si Maroja sa pagbisita sa puntod ni dating DILU Secretary Jesse Robredo sa Naga City. Dumepensya siya sa hindi pagsama sa kick-off campaign ng otso diretsyo sa Kaluokan kahapon. Tradisyon na raw niya na simulan ang kampanya sa hometown niya sa Capiz. Ayokong mag, uh, mag-respond sa mga espe- spekulasyon dahil ito ay mga hinahain ng mga naghahasik ng uh, intriga, mm-hmm. ng fake news at ng uh, walang katotohanan, kasinungalingan. Sa Camarines Sur, nakilalang teritoryo ni Vice President Len Robredo ang kampanya para makuha raw ang buong suporta ng mati ng Camsur Polytechnic College ang partido at dumalaw sa bahay ni Sen. Laila Dilima bago ang kick-off rally ngayong gabi. Umaksyon, Jenny Dongon is fired. Susunod, Rappler CEO Maria Reza inaresto sa kasong cyber libel. Miyembro umano ng Mexican drug cartel na nahuli ng droga sa bansa ay natulang guilty ng mga TRTC. At iba't ibang klase ng rosas at bouquet na gawa sa totoong pera. Patok na pang regalo ngayong Valentine's. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. Maliban doon sa mga updates, maliban sa mga breaking news, dapat mahalaga sa akin yung context. In the overall scheme of things, ano bang ba magiging significant ito sa buhay ko at buhay mo? Ano ba ang magiging consequence nito eventually sa mas maraming tao? Ang sabi nila, walang opinion kung walang facts. So magsisimula muna tayo sa objective reality bago tayo mag-focus doon sa subjective truths na tinatawag. So, ang opinion natin ay pinoform, ang basehan natin is truth. Katotohanan muna bago tayo mag-form ng opinion. Pagkatapos ng aksyong sa tanghali, tuloy pa rin ang duty namin sa bayan. Pinapakinggan ang kanilang mga hinaing. Sinusubukang solusyonan ang kanilang mga problema, maliit man o malaki. Dahil para sa ikaangat ng buhay ng Pilipino, angkat may may tutulong kami, palagi kaming on duty. Simulan natin ang aksyong sa pangamalit. Saan man kailan mga kapatid, sa balita, aksyon. Kahit sign off na ang aksyon tonight, walang hinto ang aming duty sa Pilipino. Ang news ay hindi lang pag-uulat ng balita. Maingat naming sinusuri ang impormasyon. At matyagang pinapaliwanag ang mga isyu para tama at buo ang pananaw ng taong bayan. Kaya sa harap man o likod ng kamera, ano man ang kailangan gawin, tutuparin namin ang aming duty sa inyo. Magandang gabi! Kunti lang nakakaintindi ng trabaho ko. 
Nasaan na yung storya ni Kay sa Marawi deadline na? Makapadala lang. Maraming responsibilidad ang producer. Wala na halos tao at ah. Tignan niyo si Kay, oh. Oh, grabe, oh. Nagkakabarila na. Tapang ni Kay, ah. Dapat, tama't kumpleto ang mga detalye. Pakita nung si Kay kung may interview siya sa sundalo. Okay. Kailangan umabot ang materyales at umeri on time. Pero hindi importante sa aking alam ng tao ang ginagawa ko. Basta, magawa ko o duty ko. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lamang po sa news5.com.ph. We are always on. Balita kasi dapat ay pinaghalo yan ng kung anong kailangan. Nagsama-sama naman sa Manila ang mga re-electionist sa Senado. Ang ilan sa kanila hindi alintana ang hindi pag-endorso sa kanila ni Pangulong Duterte. Umaaksyon si Mian Los Banyos. Pinangunahan ni Senadora Grispo ang pangampanya ng mga reeleksyonistang senador dito sa Tondo, Maynila. Maraming pelikulang ginawa dito si RPJ. Pangalawa, makikita mo talaga ang kalagayan ng lipuna, ng totoong kalagayan dito sa Tondo. Sa lahat ng re-electionist, Senapo at Senator Nancy Binay lang ang hindi inendorso ni Pangulong Duterte. Ayon kay Po, wala naman siyang sama ng loob sa presidente. Hindi naman kaila sa inyo na... Uh, kami naging magkatunggal eh. So siguro, pinapakiramdaman din niya ako. Pero hindi you ask for this endorsement to be doing? Hindi na, nakakahiya naman. Pupunta ba naman ako doon para hingin niyo? Hindi <laughs> ba dapat iniimbita ka? Hindi naman dapat na ikaw ang pupunta. Dumating din sa tondo si Senate President Tito Soto para i-endorso si Po. Di rin na wala ang ina niyang si Susan Roses. Salamat sa pagmamahal at sa suporta niyo sa aking anak na si Grace Po. Nagbigay rin ng suporta sa re-electionist si Senator Jesus Codero at misis niyang si Hart Evangelista. Si Senator Nancy Binay idinaan sa joke ang pangampanya. Nakikita niya na ako kasi kanina ho wala, uling lang eh. Pero ngayon nandito na ho ako sa harap niyo. Si Senator Coco Pimentel hinarana ang audience kasama ang may bahay ni si Catherine lalo't mag-Valentine's Day na. Kasama rin sa kick-off rally ng mga reeleksyonista si na Senator Sonny Angara, J.V. Ejercito at Cynthia Villar na may payo sa mga misis. Umaaksyon may Anlos Baños, News 5. Sasabak naman sa ating job interview mamaya sa aplikante sa Senado si dating Solicitor General Florin Hilbay. Sa aking panayam, tinalakay ni Hilbay ang pagtutul niya sa pagpasok ng gobyerno sa anumang kontrata kasama ang China lalo na sa joint exploration sa West Philippine Sea. Malaga rin daw na ma-review ng Kongreso ang mga napagkasunduan ng gobyerno at ng China. Ang tingin ko kasi, uh, kung meron kang isang kapitbahay na nangihimasok sa isang teritoryo, sa teritoryo mo, at sinampahan mo ng kaso at nanalo ka, pero hindi nire-respeto yung iyong naipanalo, hindi tayo dapat nakikipagkontrata doon sa kapitbahay na iyon. Kinakabahan ako kapag yung nambubuli sa atin, yung pa yung magiging kapartner natin sa pagkuha ng ating langis. Abangan ang kabuuan ng aking panayam kay dating Solicitor General Florin Hilbay sa aplikante sa Senado mamayang alas 10 ng gabi.
Inatulad ng Makati RTC ng habang buhay ng pagkakabilanggo ang isang miyembro umano ng Mexican Sinaloa Drug Cartel na arestong Mexicanong si Horacio Hernandez Herrera noong 2015 dahil sa pagbebenta ng illegal na droga na recover sa kanya ang dalawat kalating kilo ng cocaine. Bukod sa life imprisonment, pinagbumulta si Herrera ng 500,000 hanggang 10 million pesos. Kotin aksyon ang pagsalpok ng truck sa isang patrol car sa Amerika. Nag-green na ang traffic light, kaya umandar pa ka na ng patrol car. Pero bigla itong binangga ng truck. Hindi raw kasi nakapagpreno ang truck driver. Himala namang nakaligtas at hindi nasugatan ng driver ng binanggang sasakyan. Mga kapatid, huwag kalimutang magdala ng payong kung lalabas bukas para sa Valentine's Day. Ayon sa pag-asa, umiiral pa rin ang bu sa buong bansa ang amihan. Itong dahilan kaya't naging makulimlim ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Posible pa rin magdala ng mahihinang ulan ang amihan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Bicol Region. Inasa namang aaliwalas na ang panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon bukas. publiko at ano ang gusto ng publiko. Kasi if you give the public what it needs lang and in a compelling manner, hindi sila manunood. Journalists are supposed to give information that will allow people to make informed opinions and informed judgment call. You must want to write stories that will make people want to change their world for the better. One of my idols in journalism always says this, ang trabaho natin mga reporter is to make the important interesting and the interesting relevant. Dahil marami importante, boring kung titingnan mo. Ang trabaho natin is to make that compelling. So people will want to read it, will want to do something about it, will want to change it. Nung nabalitaan ko, hindi ako nagdalawang isip pumunta. Kahit tinatakasan ng iba, Papasuki namin. Sir, galing ba ng Marawi yung mga oh, tao na yun? Eh, Uy, sir, kamusta? Pinapalipat kami sa may pakpak. Salamat, ha. Nakaporma yung uh, military at uh, ongoing yung clearing operation na ginagawa. <laughs> Minsan, di ko mapaniwala ang kinaya ko yun. Nakuna mo lahat, kuya. Pero nung andun ako, iniisip ko lang, duty ko to, kaya ko to. Sa TV, exciting ang trabaho ko. Nakaporma yung uh, military. At uh, ongoing yung clearing operation na ginagawa. Pero sa likod ng camera, natatakot din ako. Okay ka lang. Siyempre, may kaba. Awa, lalo na sa mga bata. At hindi maiiwasang mag-alala sa pamilya ko. Pero nangingibabaw, tungkulin ko. Sa news, sa pamilya, sa bayan, duty ko yan. Of duty na dapat ako. Aray, sabi na tayo. Sige lang, para bukas, ready na to. Ayun, kuya! Kuya, may kailangan ni ating sa airport. Ayun na kasi ako eh. Sige na kuya, wala nang iba eh. Asensya ka na eh, biglaan eh. Okay lang, buti, nabutan niyo ako. Tara kuya. Sige, okay. Sa news talaga, yan ang trabaho eh.
Magnet. Uy, si Ma'am Ki. Naka, pwesto yung sniper naman. Hindi lang namin trabaho to eh. Itong news, kumbaga, duty. Duty ko to. Konti lang nakakaintindi ng trabaho ko. Nasa na istorya ni Kay sa Marawi deadline na? Makapagala lang. Maraming responsibilidad ang producer. Wala na halos tao. Tignan niyo si Kay, oh. Oh, grabe, oh. Nagkakabarila na. Tapang ni Kay, ah. Dapat, tama't kumpleto ang mga detalye. Pakitanong si Kay kung may interview siya sa sundalo. Okay. Kailangan umabot ang materyales sa Tomeri on time. Pero hindi importante sa aking alam ng tao ang ginagawa ko. Basta, magawa ko, duty ko. Nung nabalitaan ko, hindi ako nagdalawang isip pumunta. Kahit tinatakasan ng iba, papasukin namin. Sir, galing ba ng Marawi yung mga oh, tao na yun? Hey. Uy, sir, kamusta? Pinapalipat kami sa may pakpak. Salamat, ha. siya na ginagawa. Minsan, di ko mapaniwala ang kinaya ko yun. Nakuna mo lahat, kuya. Pero nung ang... Inaresto ng mga tauhan ng NBI, si Rappler Executive Editor and CEO Maria Reza dahil sa kasong cyber libel. Sa visa ito ng arrest, walang nailabas ng Manila RTC Branch 46. Nagugat ito sa reklamo ng negosyanteng si Wilfredo King, kaugnay ng mapanira umunong artikulo na nilabas noon ng Rappler noong 2012. Nauna nang dumipensa ang Rappler sa akusasyon at iginiit na hindi sila pwedeng kasuhan ng cyber libel dahil hindi pa epektibo ang batas noong inilabas ang artikulo. Pero isinantabi ito ng DOJ at iginiit ang multiple publication rule. Maari namang magpiansa si Ressa. Tuloy pa rin ang World War ni na Davao City Mayor Sara Duterte at Senadora Risa Ontiveros. Unang umalma ang alkalde sa panawagan ng Senadora na magbitiw si Pau Chief Persida Costa dahil sa pagpapakalat daw ng maling informasyon tungkol sa bakuna na nagresulta daw sa Tigdas outbreak. Buelta ng presidential daughter sa halip na kumontra dapat daw mag-isip na lang ng solusyon si Ontiveros. Sagot naman ng senadora, ang bawat insulto sa kanya ng anak ng Pangulo ay patunay lang na nagagawa niya ng tama ang kanyang trabaho. Sa isang bagong post sa Instagram, sinabihan ni Mayor Duterte ang senadora na mag-ingat sa kanyang pahayag. Kung susundin daw kasi ang kanyang argumento, lalabas din na ang bawat puna ng mga taga-oposisyon ay vindication na tama ang ginagawa ng Pangulo. Nagta-traffic na sa Dangwa dahil sa dami ng namimili ng bulaklak para sa araw ng mga puso bukas. Pinakamabenta pa rin ang iba't ibang klase ng rosas na nasa 700 pesos ang kada dosena. Pwede rin magpasadya ng bouquet na meron ng flowers, chocolates, stuffed toys at balloons. Heto naman, kakaibang ibinebenta sa isang online shop, bouquet ng beer, whiskey o rum na may kasamang chocolates. Ang presyo niyan nasa 1,500 hanggang 4,500 pesos. Pero eto ang bulaklak na na-order online na siguradong magugustuhan ng mga babae. Ay, hindi naman siguro. Teka, teka. Gawa kasi yan sa pera <laughs> mula 20, 500 at 1,000 pesos. I-chat daw ang seller para malaman ang presyo. Pahinga muna ng dalawang linggo ang PBA para bigyang daan ang training ng Gilas, Pilipinas. Huling trading.
update ngayon ng PBA habang puspusan ng ensayo ng gilas para sa huling window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers next week. Magpapatuloy sa February 27 ang mga laro. Hindi na afford ng Pilipinas na matalo pa dahil pang-apat sila sa Group F standings 5-5. Pinaghahanda na ni Coach Yeng ang team sa malamig na panahon sa Kazakhstan kung saan gaganapin ang huling game nila. Samantala, highest paid player ulit si LA Lakers star LeBron James sa ikalimang sunod na taon. Ayon sa Forbes magazine, kumita si LeBron ng 88.7 million dollars o 4.4 billion pesos mula noong nakaraang taon. 35.7 million dito ay mula sa sweldo niya sa Lakers. Pangalawa sa listahan si Warriors star Steph Curry na kumita naman ng 79.5 million. Sumunod sa kanya si Kevin Durant na may 65 million dollars na total earnings. Kumumpleto sa top 5 ng Forbes ang dating Thunder teammates ni KD na si Russell Westbrook at James Harden. O, oh, yung bulaklak na pera, magugustuhan rin yun ng mga lalaki. Hindi lang mga mabae, lalaki. sobra oh, kayo. Ah. Tayo dating, Kaya dating. lang, wag naman 20 pesos. Medyo lakihan yun. Buti, wala nang pagkabisa, <laughs> di ba? <laughs> at yan ang mga maaksyon balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinion at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Ed Dingao. Ako naman si Luchi Cruz Valdez. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.